വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് നെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരെയാണ് അതായത് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് നെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന അറൈസിനെ പറ്റിയാണ് സി ഹാഷ് അറൈസ് അറൈ ഇൻ സി ഹാഷ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് എലവൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇൻ സി ഹാഷ് അറൈ ഇസ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ബേസ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് അറൈ ഇൻ സി ഹാഷ് അറൈ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം സീറോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഓൺലി ഫിക്സഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എലവൻസ് ഇൻ സി ഹാഷ് അറൈ All arrays consist of continuous memory locations. The lowest address corresponding to the first element and the highest address, address to the last element. C hash array is the similar type, that is the same type of type of group of elements in the story of the array. This is the continuous memory location of the story. C hash array is the object and the type of array is the system.array. അത് ഫ അറയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനകത്താണ് ഇത് ലോവസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ലാസ്റ്റ് എലമ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹയസ്റ്റ് അഡ്രസ്സുമായിരിക്കും ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് അറൈൻ സി ഹാഷ് പ്രോഗ്രാമിങ് അതായത് സി ഹാഷിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അറൈസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ രണ്ടാമത്തത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേ മൂന്നാമത്തത് ജാഗ്ഡ് അറേ അതായത് സി ഹാഷിനകത്ത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് അറേ ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേ ആൻഡ് ജാഗ്ഡ് അറേ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ അറേ എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓർ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീനിയർ അറേ ആക്സസിംഗ് ദി എലമെൻസ് ഇൻ വോക്സ് എ സിംഗിൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ഐദർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് എ റോ ഓർ കോളം ഇൻഡെക്സ് അതായത് വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ ഓർ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് അറയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് എലമെൻസ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അറയെ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ ഓർ വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ റോ ഇൻഡെക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഇൻഡെക്സോ ആയിരിക്കും ടു ഡിക്ലെയർ ആൻ അറേ ഇൻ സി ഹാഷ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദി ഫോളോയിങ് സിൻഡാക്സ് അതായത് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിൻഡാക്സ് ആണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അറേ നെയിം സെമി കോളർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ ഡി ഓപ്പണിംഗ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എ സെമി കോളർ അപ്പം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റീജർ അറയാണ് ദെൻ സി ഹാഷിനകത്ത് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റും കൂടി ചെയ്യണം then next നമ്മൾ പറയുന്നത് അറേ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറേ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തേക്ക് വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഐ എൻ ഡി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ദെൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ എൻ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജ അറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ഡി സ്ക്വയർ ബ്രാക്ക് എ ഇസ് ഈക്വൽ ന്യൂ ഐ എൻ ഡി എ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജ അറ അറയ്ക്ക് മെമ്മർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡാണ് ന്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിക്കകത്ത് എ എന്ന് അറയ്ക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യും വിദിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് എ എന്നുള്ള അറയ്ക്കകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും താഴെ ആ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനകത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വണ്ണിനകത്ത് ഫോർട്ടി ടൂനകത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീനകത്ത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോറിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഈ അറയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സീറോത്ത് ല
ഈവൻ നംസ് ഈസ് ഇക്വൽ ന്യൂ ഐ എൻ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ നംസ് എന്ന് പറയുന്ന അറയ്ക്കകത്ത് ഫൈവ് എലമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കയറി ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഈ അറയ്ക്ക് വേണ്ടി മെമ്മറി റിസർവ് ചെയ്യും ദെൻ ഈവൻ നം ഈസ് ഇക്വൽ ന്യൂ ഐ എൻ ഡി ടു കോമ ഫോർ കോമ സിക്സ് എയ്റ്റ് കോമ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന അറയ്ക്കകത്ത് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ദ സി ഹാഷ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേ സി ഹാഷ് അലൗസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേ ഈസ് ടു ഡയമെൻഷൻ അറേ അതായത് സി ഹാഷിനകത്ത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേ ഉണ്ട് ദറ്റ് മീൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയമെൻഷൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറേസ് ഉണ്ട് അതായത് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ഡയമെൻഷനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള അറേസും സി സി ഹാഷിനകത്ത് അലൗഡ് ആണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേ അറേ റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ എന്നും പറയും ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഡയമെൻഷൻ അറേസ് എ ടു ഡയമെൻഷൻ അറേ അറേസ് ആർ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബൈ ടു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വൺ ഫോർ റോ ആൻഡ് വൺ ഫോർ ദി കോളം അതായത് ടു ഡയമെൻഷൻ അറയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടു ഡയമെൻഷൻ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോയ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അടുത്ത ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വിദിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു കോമ അറേ നെയിം ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡാറ്റ റൈ ടൈപ്പ് വിദിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് റോ കോമ കോൾ റോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എക്സാമ്പിൾ ഐ എൻ ഡി വിദിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കോമ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ ഐ എൻ ഡി വിദിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ത്രീ കോമ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ ടു ഡയമെൻഷൻ അറയാണ് അതിനകത്ത് മൂന്ന് റോയും നാല് കോളോ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് സീറോ കോമ സീറോ എന്നായിരിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഫസ്റ്റ് കോളോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോമ ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോ മൈനസ് വൺ കോമ നമ്പർ ഓഫ് കോളം മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് സീറോ കോമ സീറോ ഈക്വൽ ടു ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടു കോമ ത്രീ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ത്രീയും നമ്പർ ഓഫ് കോളം ഫോറും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടു കോമ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടു കോമ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന അറയുടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിനകത്തായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സി ഹാഷ് ജാഗ്ഡ് അറൈസ് സി ഹാഷിനകത്തുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറയാണ് ജാഗ്ഡ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് എ ജാഗ്ഡ് അറേ ഈസ് ആൻ അറേ ഓഫ് അറേ ജാഗ്ഡ് അറൈസ് സ്റ്റോർ അറൈസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലിറ്ററൽ വാല്യൂസ് എ ജാഗ്ഡ് അറേ ഈസ് ഇൻസ്റ്റലൈസ്ഡ് വിത്ത് ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ദി ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് സ്പെസിഫൈ ദി സൈസ് ഓഫ് ആൻ അറേ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി അറേ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് അതായത് ജാഗ്ഡ് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ അറേ വിത്ത് ഇൻ ആൻ അറേ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജാഗ്ഡ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ജാഗ്ഡ് അറയ്ക്കകത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ അറയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ജാഗ്ഡ് അറയ്ക്കകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂസിന് പകരം അറയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്
जे आर ए टू ईक्वल टू न्यू ई एन डी थ्री विदिन स्क्वय ब्राकट कोम क्या इंक्ूड थ्री टू डायमें अब जे आर ए टू जागड अर अगत नाम स्टोर वे मूं टू डायमें अर दें एक्सापि प्रोग्राम ना ता को एक्सापि प्रोग्राम ना स्टोर वालूस वन टू थ्री आदर और जागड अर जे अर जागड अर सिंगि और सिंगि डायमें अर स्टोर रु सिंगि डायमें अर स्टोर दें आूस फस्ट सिंगि डायमें अर वन टू थ्री अड़ा फोर फाइव सिक्स ई वालूस स्टोर धीच आ अरे ना डिस्प्ले औुटपुट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब वालूस डिस्प्ले का प्रोग्राम यूसी वन डायमें अर अमें अर उपयोग प्रोग्राम नेक्स्ट पढ़ी वे प्रोग्राम टू स्टोर आिस्प्ले इंटीजर एलमें टू आर अब इंटीजर वालूस और वन डायमें स्टोर अब डिस्प्ले फस्ट ई एन डी स्क्वय ब्राकट ए न्यू ई एन डी टाँ क ए अरे डिक्लेर् मेमरी अलोकेट ई एन डी ब्राकट टाँ टमें स्टोर रीती डायमें अर आज एन अर की वेट मेमरी लोकेशन रिसेर्व एन डी एन कोम ई कंसोल एंटर हाउ मेनी एलमें एन ए सी को कणवेटू ई एन डी तेटी टू कंसोल रीड लाइन क्या इवे वे आर एत्र एलमेंस ना स्टोर वे नंबर ऑफ एलमें अक्सप्टी अर मक्सीम टेलमेंट स्टोर पशे इवे वे एत्र एलमेंटा स्टोर वे अक्सप्टी या फाइव को ई अर पतमेंट स्टोर पक्षे न अंजेंटे स्टोर पू कंसोल एंटर दलमें फोर ई सी कोट सी ई लस् दैन एन ई प्लस प्लस ए एफ ई सी कोट कणवेट डॉट टू ई एन डी तेटी टू कंसोल डॉट रीड लाइन अर अर एलमें स्टोर अब सिंगि डायमें अर एलमें स्टोर अर पेर आंटक्साण डाटा स्टोर वे आंटक्स पर फोर लूप नाम उपयोग अर इंटक्स नमु स्पेफिया अदान वेरियम इनिष्यल वाले सीरो को कम अर फस्ट इंटक्स एत्रो फोर ई सी सीरो सीरो लस् दैन एन सीरो लस् दैन फाइव दट ना नंबर ऑफ एलमें फाइव अब अब कंशन साफाई एफ ईसी को कणवेट डॉट टू ई एन डी तेटी टू कंसोल डॉट रीड लाइन अब कणवेट डॉट टू ई एन डी तेटी टू कंसोल डॉट रीड लाइन और वालू ना की बोर्ड अक्सप्टे आ वालू ने इंटीजर कणवेटी टाइम आ वालू इंटीजर कणवेटी ए एफ ई की स्टोर ई वालू इन सीरो अब ए एफ सीरो वालू टाइम नेक्स्ट एक्सीक्ूशन ई प्लस प्लस स्टेमेंट आगे एक्सीक्ूटी अब ई वालू वण आव कंशन वण लस् दैन फाइव अब अब कंशन साफाई चाहिए ए ओ फाइव ए ओ फ नेक्स्ट एक्सप्टी वालू ए एफ वण स्टोर नेक्स्ट वालू ए एफ टू स्टोर नेक्स्ट वालू ए एफ थ्री की स्टोर अब नेक्स्ट ई वालू इंक्रिमेंट फोर आव कंशन फोर लस् दैन फाइव अब अब कंशन साफाई ए एफ ई ए फोर वालू आई वालू दट मीन ए ओ फोर ईस ईक् ना वालू इन फिफ्टी वालू को आ वालू अवे स्टोर ए ओ फोर स्टोर नेक्स्ट एक्सीक्ूशन ई वालू इंक्रिमेंट दट ई प्लस प्लस स्टेमेंट एक्सीक्ूटी ई वालू फाइव आव दट फाइव लस् दैन फाइव कंशन चेक कंशन साफाई लूप टेर्मे अब आ लूप टेर्मे नोक वालूस अर स्टोर दें कंसो डॉट रईट लाइन की बण एलमें अब एलमें प्रिंटा फोर ई सी को सीरों ई लस् दैन एन ई प्लस प्लस कंसो डॉट रईट लाइन ए एफ एनो एलमें अर स्टोर अब प्रिंटा वे पेटू अलग ऐक्सा पेटू अर एलमें ऐक्सा अर नियम ऐलू आक्सुद आ वालू इंटक्स पर फोर ई सी को सीरों अलग आ लूप इंटक्स स्पेफिया ईसी को सीरो ई लस् दैन एन सीरो लस् दैन फाइव कंशन अब साफाई कंसोल डॉट लाइन ए एफ ए एफ सीरों फस्ट वालू प्रिंटर टाइम टाइम प्रिंट 
ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവും വൺ ലെസ് ദാൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും കണ്ടിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എഫ് വൺ ആവും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ഫോർ ആവും അപ്പോൾ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ മീൻസ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും കൺസോൾഡ് ഓഡ് റൈറ്റ് ലൈൻ എ എഫ് ഫൈവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എഫ് ഫോർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷനിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ആവും ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണോ കൊടുത്തത് ആ എലവൻസ് എല്ലാം തിരിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഹൗ മെനി എലവൻസ് ഫൈവ് എൻ്റെ ദി എലവൻസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ വൺ എലവൻസ് ആ കൊടുത്ത എലവൻസ് തിരിച്ച് അതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും കൺസോളോട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോൾ ഡോട്ട് റീഡ് കീ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഡിജ എലവൻസ് ടു നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എൻ ടി എ ഇ സി കോട്ട് ന്യൂ ഐ എൻ ടി ടൺ എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന അറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൺ ലൊക്കേഷൻസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് റിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് അഞ്ച് എലവൻ്റ് എലവൻ്റ് മാത്രമേ അറയ്ക്കകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കും ഇത് മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഐ എൻ ഡി എ എ സി ന്യൂ ഐ എൻ ഡി ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിജൽ അറയ്ക്കകത്ത് ഫൈവ് ലൊക്കേഷൻസ് മാത്രമേ റിസർവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ ഐ എൻ ഡി ടെൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം പത്ത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റിസർവ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് അഞ്ച് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കും ഇവിടെ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മെമ്പർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐ എൻ ഡി എ ഐ സി ന്യൂ ഐ എൻ ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മെമ്പർ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ആ അറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള അറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ നേരത്തെ എഴുതിയ സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് എലവൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഇസ് കൺസോൾ ഔട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ എൻ്റെ ദി എലവൻസ് ഫോർ ഐ സി കോട്ട് സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എ എഫ് ഐ സി കോട്ട് കൺവേർട്ട് ഡോട്ട് ടു ഐ എൻ ഡി തേർട്ടി ടു കൺസോൾ ഔട്ട് റീഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറയ്ക്കകത്തേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദെൻ കൺസോൾ ഔട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ ഗീവൺ എലവൻസ് ഐ സി കോട്ട് സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് കൺസോൾ ഔട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ എ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ആ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പ് അതായത് ഫോർ ഐ സി കോട്ട് സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അലമൻസ് തിരിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും കൺസോൾ ഡോട്ട് റീഡ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് റീഡ് കീ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ആർ ഹൗ മെനി എലവൻസ് ഫൈവ് എൻ്റെ ആർ ദി എലവൻസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ആ വാല്യൂസ് തിരിച്ച് അതുപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഡിജൽ എലവൻസ് ടു ആൻഡ് അറേ യൂസിങ് ഫോർ ഈച്ച് ലൂപ്പ് അതായത് പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അറയ്ക്കകത്ത് എലമെൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഈച്ച് ലൂപ്പ
ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും വാല്യൂ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദെൻ കൺസോർട്ട് ഔട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ആ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ഞാൻ ടെൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർ ഐ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഇൻഡെക്സിനകത്തുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് വാല്യൂ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അറയ്ക്കകത്ത് ഏത് ലൊക്കേഷൻ വരെ വാല്യൂ ഉണ്ടോ ആ ലൊക്കേഷൻ അത് വാല്യൂ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ അറയ്ക്കകത്തുള്ള ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ വരെ ഇത് റീഡ് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യും ആക്സസ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ദൻ എന്തർ ഹൗ മെനി എലമെൻസ് നമ്മൾ എത്ര എലമെൻസ് എന്ന് കൊടുത്തു വാല്യൂസ് കൊടുത്തു ദൻ ആ കൊടുത്ത വാല്യൂസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഇതാണ് പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ചത് എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറയ്ക്കാത്ത വാല്യൂ അക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പാണ് കൺസോളോ റീഡ് കി ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺസോൾ ഡോട്ട് റീഡ് കി സി ഹാഷ് അറേ ക്ലാസ് ദി അറേ ക്ലാസ് ഇസ് ദി ബേസ് ക്ലാസ് ഫോർ ഓൾ ദി അറേസ് ഇൻ സി ഹാഷ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സിസ്റ്റം നെയിം സ്പേസ് ദി അറേ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ്സ് വേരിയസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മെതേഡ്സ് ടു വർക്ക് വിത്ത് അറൈസ് അതായത് സി ഹാഷിൻ്റെ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് അറേ എന്ന് അറയുടെ ബേസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറേ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ഈ അറേ എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസിലാണ് ഈ അറേ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വേരിയസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മെതേഡ്സ് ടു വർക്ക് വിത്ത് അറൈസ് അറേ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പ്രോ വർക്കാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും മെതേഡ്സ് മെതേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻസും ഈ അറേ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അറേ ക്ലാസ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് സോറി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു അറേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ അറയുടെ ഡയമെൻഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഏത് റാങ്ക് അതായത് അത് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറിയണോ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറിയാണോ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റാങ്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറയ്ക്കാത്ത നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറയ്ക്കാത്തുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ മുതൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ വരെയുള്ള എലമെൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്ലിയർ കോപ്പി ആൻഡ് കോപ്പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അറയെ വേറൊരു അറയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗെറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു അറയ്ക്കാത്ത നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് പ്രോഗ്രാം ടു കോപ്പി വൺ അറേ ടു അനദർ അറേ അതായത് ഒരു ഒൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ വേറൊരു അറേലേ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ഐ എൻ ഡി എൻ കോമ ഐ ഐയും എന്നും ഇൻഡിജർ വേരിയബിളാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ എൻ്റെ ഹൗ മെനി എലമെൻസ് എൻ ഇ സി ഡോട്ട് കൺവേർട്ട് ഡോട്ട് ടു ഐ എൻ ഡി തേർട്ടി ടു കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിൻ്റെ അറയ്ക്കകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് ആ നമ്പർ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ നമ്പറിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു അറയിൽ നിന്ന് വേറൊരു അറയിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് അറയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഐ എൻ ഡി എ ഇസി ഗുഡ് ന്യൂ ഐ എൻ ഡി എൻ ഐ എൻ ഡി ബി ഇസി ഗുഡ് ന്യൂ ഐ എൻ ഡി എൻ ദൻ മീൻസ് രണ്ട് എയും ബിയും രണ്ട് ഇ
ആ ബി എന്നുള്ള ആറെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള അറയ്ക്കാത്തുള്ള കണ്ടന്റ് തന്നെയായിരിക്കും എവിടെയും കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്നുള്ള അറയ്ക്കാത്തുള്ള ഈ കണ്ടന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ആർ ഹൗ മെനി എലമെൻസ് ദെൻ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റെ അർ ദി എലമെൻസ് എ എന്നുള്ള അറയ്ക്കാത്ത എലമെൻസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു എ എന്നുള്ള അറേ പ്രിന്റ് ചെയ്തു എ എന്നുള്ള അറേ ബിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കോപ്പിയുടെ അറയും ദെൻ ആ കൊടുത്ത അറയും എന്തുമായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിവേഴ്സൻ അറേ ഒരു അറേ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഐ എൻ ഡി എ ഈ കൊണ്ടിന്യു ഐ എൻ ഡി എഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര എലമെൻറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എലമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു മെമ്പർ ഒരു അറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്പർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആറയുടെ പേര് എ ആണ് ദെൻ ആ അറയ്ക്കകത്തേക്ക് വാല്യൂസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് കൺസേർഡ് ഓട്ട് റൈൻ ടൈൻ എൻ്റെ ദി എലമെൻസ് ഫോർ ഐ സി കൊടുത്ത് സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എ ഓഫ് ഐ സി കോട്ട് കൺവേർട്ട് ഓട്ട് ടു ഐ എൻ ഡി തേർട്ടി ടു കൺസേർഡ് ഓട്ട് റീഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറയിലേക്ക് എലമെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ അറയെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചു കൺസേർഡ് ഓട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ ഗിവൺ അറേ ഫോർ ഈച്ച് ഐ എൻ ഡി വാല്യൂ ഇൻ എ കൺസേർഡ് ഓട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ വാല്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഫോർ ഈച്ച് ലൂപ്പിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആ അറയെ തിരിച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനിയിവിടെ അറേ ഡോട്ട് റിവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അറയെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അറേ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിനകത്താണ് അപ്പോൾ അറേ ഡോട്ട് റിവേഴ്സ് ഓഫ് കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏത് അറയാണോ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അറയുടെ പേരവിടെ പറയുക ഈ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കോഡ് എഴുതിയേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അറേ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനോ കോപ്പി ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ സി ഹാഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സി ഹാഷിനകത്ത് എന്തുണ്ട് അറേ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽട്ടിനായിട്ട് ഒരു മെതേഡുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെതേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറേ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനകത്താണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറേ ഡോട്ട് റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള അറേ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും എന്ന് കൺസോ ഡോട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ റിവേഴ്സ് അറേ ദൻ ഫോർ ഈച്ച് ഐ എൻ ഡി വാല്യൂ ഇൻ എ കൺസോ ഡോട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് അറയായിരിക്കും ഏക്കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് അറയ്ക്കാത്തുള്ള വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതായിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ എലമെൻസ് കൊടുക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ കൊടുത്ത അറേ അതേപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിച്ചു ദെൻ അറ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ റിവേഴ്സ് അറേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ടൺ ഇതാണ് അറ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ദെൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് റീഡ് കീ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ടു സോർട്ട് ആൻഡ് അറേ ഒരു അറേ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ അറേ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് സോർട്ട് എന്നാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ അറേ സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതിയാലേ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അറയ്ക്കാത്ത എത്ര എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ എൻ്റെ ഹൗ മെനി എലമെൻറ്റ്സ് എൻ ഇ സി ഗോട്ട് കൺവേർട്ട് ഡോട്ട് ടു ഐ എൻ ഡി തേർട്ടി ടു കൺസോൾ ഡോട്ട് റീറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എത്ര എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്സെപ്റ്റ്
കൊടുത്ത് അറേ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ സോഡർ അറേ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റി എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും കൺസോളോ ട്രീറ്റ് കീ ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് കൺസോളോ ട്രീറ്റ് കീ ഇത് പ്രോഗ്രാം ടു പ്രിൻറ്റ് ഹയസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് ആൻഡ് സം ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ആൻ അറേ ഒരു അറയ്ക്കകത്തുള്ള ഹയസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ലോവസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും സമ്മം പ്രിൻറ്റ് അറയ്ക്ക് അറയുടെ എലമെൻറ്റ്സിന് സമ്മം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കൺസോ ഡോട്ട് റൈ ലൈൻ എൻ്റെ ഹൗ മെനി എലമെൻറ്റ്സ് എൻ ഇ സി കോട്ട് കൺവേർട്ട് ഡോട്ട് ടു ഐ എൻ ഡി തേർട്ടി ടു കൺസോ ഡോട്ട് റൈ ലൈൻ വെച്ച് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഐ എൻ ഡി എ ഇ സി കോ ന്യൂ ഐ എൻ ഡി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ എൻ ഡി ഓഫ് ഫൈവ് ആവും അഞ്ച് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അറയ്ക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യും അറേ ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈ ലൈൻ എൻ്റെ അത് എലമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഐ സി കോട്ട് സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എ ഓഫ് ഐ സി കോട്ട് കൺവേർട്ട് ഡോട്ട് ടു ഐ എൻ ഡി തേർട്ടി ടു കൺസോൾ ഡോട്ട് റീ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറയ്ക്കകത്തേക്ക് വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറയ്ക്കകത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈ ലൈൻ ഗിവൺ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അറേ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർ ഈച്ച് ഐ എൻ ഡി വാല്യൂ ഇൻ എ കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈ ലൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈച്ച് എന്നുള്ള സ്റ്റേമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആ അറയ്ക്കകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് തിരിച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും ദെൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈ ലൈൻ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് എ ഡോട്ട് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് അറയുടെ നയമാണ് ദൻ എ ഡോട്ട് മാക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറയ്ക്കകത്തുള്ള ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് മാക്സ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന അറയ്ക്കകത്തുള്ള ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണോ ആ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും ദൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈ ലൈൻ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് എ ഡോട്ട് മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന അറയ്ക്കകത്തുള്ള മിനിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ ആ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും ദൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈ ലൈൻ സം ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് പ്ലസ് എ ഡോട്ട് സം എന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന അറയ്ക്കകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് സം ആയിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എലമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു ആ അറെ തിരിച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഹയസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനകത്ത് നയൻറ്റി ആണ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂനകത്ത് വാല്യൂസിനകത്ത് ടെൻ ആണ് സം ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എ ഡോട്ട് മാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറയ്ക്കകത്തുള്ള ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എ ഡോട്ട് മിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറയ്ക്കകത്തുള്ള ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എ ഡോട്ട് സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറയുടെ ടോട്ടൽ സം ആയിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൺസോൾ ഡോട്ട് റേറ്റ് കീ നമുക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് റേറ്റ് കീ അടുത്തത് എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈവൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ആൻ അറേ അതായത് ഒരു അറയ്ക്കകത്തുള്ള ഈവൻ എലമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ അറേ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക അറയ്ക്കകത്തുള്ള ഈ ഈവൻ എലമെൻറ്റ്സിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം ടു കൗണ്ട് ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ആൻ അറേ അതായത് ഒരു അറയ്ക്കകത്ത് കുറേ വാല്യൂസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആ അറയ്ക്കകത്തുള്ള ഈവൻ എലമെൻസിൻ്റെയും ഓഡ് എലമെൻസിൻ്റെയും കൗണ്ട് എത്ര ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തത് പ്രോഗ്രാം ടു സെപ്പറേറ്റ് ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് അറൈസ് അതായത് ഒരു അറയ്ക്കകത്ത് കുറേ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആ വാ അറയ്ക്കകത്തുള്ള വാല്യൂസിൽ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ് സോറി ഓഡ് വാല്യൂസ് ഒരു അറയ്ക്കകത്തും ഈവൻ വാല്യൂസ് വേറൊരു അറയ്ക്കകത്തും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക 